हेलो एवरीवन दिस इज सार्थक शर्मा एंड दिस वीडियो इज द पार्ट टू ऑफ द थ्री पार्ट सीरीज ऑफ द जनरल स्टडीज क्वेश्चंस व्हिच वर आस्ड इन द यूपीपीएससी एलटी ग्रेड टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन दिस इज पार्ट टू एंड अगर आपने इसका पार्ट वन नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के पहले पार्ट वन देख लें इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग द क्वेश्चन नंबर इलेवन टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी विच वर आस्ड इन यूपीपीएससी एल टी ग्रेड टीचर एग्जामिनेशन विच वॉज कंडक्टेड ऑन ट्वेंटी नाइन्थ जुलाई टू थाउजेंड एंड एटीन सो लेट्स मूव ऑन टू द इलेवेंथ क्वेश्चन विच वॉज आस्ड सो इलेवेंथ क्वेश्चन इज एस आर आई मेथड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एस आर आई जो विधि है वो इनमें से किससे संबंधित है आपको ये बताना है एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी पैडी या हिंदी में कहेंगे धान एस आर आई मेथड इज रिलेटेड टू पैडी कल्टिवेशन और इसका बैकग्राउंड देखते हैं चलिए सो एस आर आई जो है उसकी फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन इट इज अ मैथोडोलॉजी एम्ड एट इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ राइस प्रोड्यूस्ड इन द फार्मिंग तो जो राइस प्रोडक्शन है धान की जो फसल है उसमें उपज ज्यादा हो इसके लिए जो है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन एस आर आई जो मेथड है उसका इस्तेमाल किया जाता है एंड इट इज अ लो वॉटर लेबर इंटेंसिव मैथड दैट यूज इज यंगर सीडलिंग्स सिंगली स्पेस्ड एंड टिपिकली हैंड वीडिड विद स्पेशल टूल्स तो इसमें जो है मैकेना जो मैकेनाइजेशन होता है उसका यूज नहीं करते हैं सोइंग के लिए एक तो ये लेबर इंटेंसिव है क्योंकि इसमें क्या होता है एक एक बीज को जो है खुद अपने हाथों से जो है बोया जाता है तो ये इसलिए लेबर इंटेंसिव है प्लस इसमें जो पानी है वो कम लगता है इसी वजह से बिकॉज हम जो है पूरे जो खेत हो उसको मशीन से नहीं जोतते हैं जिसकी वजह से जो पानी है वो ज़्यादा इस्तेमाल हुआ करता है बट एस आर आई मेथड में जो है हम हैंड वीडिड हैंड वीडिड विद स्पेशल टूल्स तो स्पेशल टूल्स का इस्तेमाल करके खुद अपने हाथों से जो है एक एक बीज को लगाया जाता है और उनमें पानी दिया जाता है एंड एस आर आई इमर्ज इन द नाइनटीन एटीज एज ए सिंथिस ऑफ लोकली एडवांटेजेस राइस प्रोडक्शन प्रैक्टिस एनकाउंटर्ड इन मेडागास्कर तो जो मेडागास्कर है अफ्रीका में वहाँ पर नाइनटीन एटीज में जो है सबसे पहली बार ये एस आर आई मैथड इमर्ज हुआ और इट वॉज गिवन बाय गिवन बाय फादर हैंनरी डे लॉलैनी ये इनका नाम है जिन्होंने इस मैथड को डेवलप किया हु हैड बीन वर्किंग देयर सिंस नाइनटीन सिक्सटी वन एंड टूडे एस आर आई इज बींग एडोप्टेड इन मैनी स्टेट्स इन इंडिया and the response from farmers has been overwhelming seeing the benefits of the method notwithstanding the constraint to jaise ki hum dekhenge india mein population zyada hai to labor intensive agar koi uh, method hai to usme hame koi problem nahi hai use karne mein kyunki jo cost hai wo kam lag rahi hai plus jo hai iske benefits kafi zyada hai isliye hi ye india mein kafi popular hai to jo sri method hai it is related to rice cultivation iska answer hoga d paddy and let's move on to the 12th question now so the 12th question is which of the following pairs is not correctly matched nimlikhit mein se kaun sa yugma sahi sumelit nahi hai एंड यहाँ पर हमें क्रॉप दिए गए हैं यहाँ पर वो इंसेक्ट दिए गए हैं इंसेक्ट पेस्ट जो इन क्रॉप्स पर लगते हैं सो so, दो जो इसका करेक्ट आंसर है द करेक्ट आंसर इज ए दैट इज ग्राउंड नट ग्राउंड नट पर पॉड बोरर जो है वो नहीं लगता है या हिंदी में कहेंगे मूंगफली फसल है और कीट जो है पॉड बोरर को हिंदी में कहेंगे फली छेदक तो ये जो है ये गलत मैच है बिकॉज अगर आप देखेंगे मैक्सिमम लोगों ने जो है मूंगफली या ग्राउंड नट जो होता है उसे खाया होता है तो आपने कभी भी मूंगफली में कोई जो फली होती है जो जो बाहर का जो आउटर कवर होता है उसको फली कहा जाता है अंदर गिरी होती है तो जो फली होती है उसमें कभी भी आपने कोई छेद नहीं देखा होगा तो जो फली छेदक जो पेस्ट होता है इंसेक्ट पेस्ट वो ग्राउंड नट में नहीं पाया जाता है आप यहाँ से भी अगर याद रखेंगे तो आप इसका आंसर सही कर पाए होंगे एंड इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं सो so, ग्राम में जो है ग्राम पॉड बोरर ग्राम कैटरपिलर जो है ये मेन इंसेक्ट पेस्ट हैं जो लगते हैं पैडी में हम देखेंगे तो बंका जो है ये एक पेस्ट है जो पैडी में या फिर राइस में लगता है धान में या राइस स्टेम बोरर लीफ हॉपर प्लांट हॉपर ये सब जो इंसेक्ट पेस्ट हैं वो पैडी के लिए हैं एंड जो मेज होता है उसमें स्टेम फ्लाई स्टेम बोरर कॉर्न वॉम अर्थ वॉम ये सब जो है ये सब इंसेक्ट पेस्ट हैं जो मेज में लगते हैं और हम ग्राउंड नट की बात करें तो जो हेरी कैटरपिलर होता है कॉमन कट वॉम 
लीफ माइनर या लीफ रोलर जो होते हैं ये मेन इंसेक्ट पेस्ट हैं जो इन फसलों पर लगे इस ग्राउंड नट पर या फिर कहीं मूंगफली पर लगते हैं तो ग्राम में पॉड बोरर जो है वो लग जाता है पैडी में बंका भी जो है वो लगता है और मेज में स्टेम बोरर नाम का जो कीट होता है वो भी लगता है पर जो मूंगफली है ग्राउंड नट है उसमें पॉड बोरर जो है नहीं लग पाता है और यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था विच इज नॉट करेक्टली मैच तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए दैट इज ग्राउंड नट एंड पॉड बोरर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स बिफोर द नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर आर सम कोर्सेज विच वी हैव क्रिएटेड फॉर यू एंड दीज इंक्लूड गेट सी एस एंड यू नेट एंड प्लेसमेंट प्रिपरेशन एंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एंड देर आर सम अदर कोर्सेज लाइक डी एस 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 बी एंड के वी एस पी जी टी टी जी टी टीचर एज वेल एज यू पी पी एस सी एल टी ग्रेड टीचर रिक्रूटमेंट एज वेल सो वी आर कवरिंग बेसिकली ऑल द टेक्निकल एग्जामिनेशन विच अकर थ्रू आउट द ईयर एंड इफ यू वॉन्ट टू टेक आर कोर्सेज देन यू कैन कॉल अस ऑन द गिवन कॉन्टैक्ट नंबर दैट इज नाइन एट टू वन एट सेवन सिक्स वन जीरो फोर एंड यू कैन यूज जीरो टू इन प्लेस ऑफ जीरो फोर और यू कैन कॉन्टैक्ट एस एट द गिवन ई मेल आई डी दैट इज एडमिन एट द रेट गेट लेक्चर्स डॉट कॉम एंड फ्रेंड्स दीज आर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज हैविंग द फुल कवरेज ऑफ द सिलेबस एंड दे विल डेफिनेटली हेल्प यू टू प्रिपेयर एंड स्कोर बेटर इन योर एग्जामिनेशन एंड लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर थर्टीन नाउ सो क्वेश्चन नंबर थर्टीन से इज द रोटेशन इंटेंसिटी ऑफ मेज पोटैटो एंड मूंग बीन इज या हिंदी में कहेंगे मक्का आलू और मूंग के फसल चक्र की सघनता कितनी है ये आपको बतानी है सो फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर हेयर इज डी दैट इज थ्री हंड्रेड परसेंट थ्री हंड्रेड परसेंट इज द रोटेशन इंटेंसिटी ऑफ मेज पोटैटो मूंग बीन कल्टीवेशन एंड इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं सो so, रोटेशन इंटेंसिटी इंडिकेट्स द प्रोडक्शन ऑफ द एरिया अंडर कल्टिवेशन इन रिलेशन टू अ टोटल एरिया अवेलेबल फॉर एरेबल फार्मिंग तो फार्मिंग फार्मिंग के लिए कितना एरिया अवेलेबल है और कितना एरिया हम यूज कर रहे हैं तो यूज जो एरिया है कल्टिवेशन के लिए अपॉन जो टोटल एरिया है एरेबल फार्मिंग के लिए इन टू हंड्रेड जब हम करेंगे तो हमें रोटेशन इंटेंसिटी मिलती है जिसे हम आर से इंडिकेट कर रहे हैं तो आप यहाँ पर जो एग्जाम्पल देख सकते हैं जैसे शिफ्टिंग कल्टिवेशन में जो है कुछ टाइम के लिए फसल बोई जाती है और उसके बाद क्लियर कर दिया जाता है तो वहाँ पर जो है जो आर है रोटेशन इंटेंसिटी है वो मिनिमम है लेस देन थर्टी थ्री परसेंट इन द केस देर इज मोर नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ फेलो देन एक्चुअल कल्टिवेशन जो जमीन है वो बंजर छोड़ दी जाती है काफी टाइम के लिए उसमें फसल नहीं बोई जाती है तो इसलिए आर लेस देन थर्टी थ्री परसेंट है उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी है वो है ले और फेलो फार्मिंग जिसमें थर्टी थ्री परसेंट से सिक्सटी सिक्स परसेंट के बीच में रोटेशन इंटेंसिटी होती है जो परमानेंट कल्टिवेशन होता है इन दिस लार्ज एरिया इज कल्टिवेटेड एंड स्मॉल एरिया इज लेफ्ट फेलो तो जो परमानेंट कल्टिवेशन है मोस्टली अगर कोई सिंगल क्रॉप लगाता है तो मोस्टली परमानेंट कल्टिवेशन ही यूज होती है बिकॉज जो खेत है उसका कुछ एरिया जो है वो हमेशा ऐसा रह जाता है जहां पर कुछ बोया नहीं जा सकता तो इसकी जो रोटेशन इंटेंसिटी है वो सिक्सटी से ज्यादा होती है और जो मल्टी क्रॉपिंग होती है जहाँ पर एक ही जो है एक ही साल में अलग अलग सीजन में अलग अलग फसल बोई जाती हैं उनका जो आर है वो सौ से ज़्यादा होता है हंड्रेड परसेंट से ज़्यादा होता है क्योंकि सेम एरिया जो है वो कई बार यूज़ हो रहा है एक साल के अंदर ही तो जैसे अगर एग्जाम्पल लें इफ आर इक्वल्स टू थ्री हंड्रेड परसेंट अगर आर थ्री हंड्रेड परसेंट है इसका मतलब ये है कि जो तीन क्रॉप्स है वो साल में बोई गई थी तो हमारे केस में भी तीन फसलें हैं मेज पोटैटो और मूंग बीन की जो बोई जा रही हैं किसी खेत में तो इसलिए इसकी जो रोटेशन इंटेंसिटी है वो हो जाएगी थ्री चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है यहाँ पर क्रॉप या फसल दी गई है और यहाँ पर इनकी वैरायटी दी गई है प्रजाति दी गई है तो फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर हेयर इज सी लिंसीड और उसकी वेराइटी जो है चमत्कार या हिंदी में कहेंगे अलसी अलसी की कोई भी वैरायटी जो है वो चमत्कार नाम से नहीं है ग्राउंड नट की कौशल एक वैरायटी है मस्टर्ड की वरदान एक वैरायटी है और ग्राम की उदय बेसिकली इसको जो है उदय लिखा जाता है असली में यहाँ पर यू डी ए आई दिया है पर ये जो है ये सही है जो सी है वो गलत है लिंसीड की कोई भी वेराइटी चमत्कार नहीं है और यही जो है क्वेश्चन में पूछा गया था विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड और इसका थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं 
सो so, जो ग्राउंडनट है मूंगफली की वेराइटीज जो है वो कादरी के नाम से है कुबेर के नाम से है चंद्रा और चित्रा कौशल प्रकाश आम्बेर ये सब जो है वो ग्राउंडनट की या मूंगफली की प्रजातियां हैं तो कौशल क्वेश्चन में गिवन है इसलिए ये जो है सही था और मस्टर्ड uh, की अगर हम देखें तो व, राय वरुण रूहानी क्रांति कृष्णा वरदान वैभव किरण एट्सेट्रा ये सब मस्टर्ड की सरसों की वैरायटी है तो क्वेश्चन में वरदान जो है वो गिवन था तो ये भी सही है और हम ग्राम की देखें तो अवरोधी पंत पूसा राधे उदय पूसा और ये अलग अलग वैरायटी है पूसा की तो उदय जो है वो क्वेश्चन में गिवन था तो ग्राम की वैरायटी जो है या जो चना है उसकी वैरायटी उदय ये भी सही है और जो लिंसीड है अलसी है उसकी वैरायटी सुरभी नगरकोट जीवन जानकी हिमालिनी हिम अलसी ये सब जो है अलसी की वैरायटीज है तो चमत्कार जो क्वेश्चन में गिवन था वो लिंसीड की कोई भी वेरायटी नहीं है इसलिए हमारा आंसर है सी दैट इज लिंसीड और वेरायटी चमत्कार एंड लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्टीन क्वेश्चन नाउ सो द फिफ्टीन क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज कैन नॉट बी क्योर्ड बाय एंटीबायोटिक्स निम्नलिखित में से किस रोग का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता सो फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर हेयर इज सी मीजल्स जिसे हिंदी में कहेंगे खसरा ऐसा क्यों है ऐसा इसलिए है बिकॉज जो मीजल्स है वो एक वायरल डिजीज है और हमें पता है जो एंटीबायोटिक्स है वो इस्तेमाल होती हैं जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उन केसेस में जो है एंटीबायोटिक्स यूज होती हैं वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स का कोई काम नहीं होता है तो अगली बार अगर आपकी तबीयत कुछ खराब रहे बुखार हो और आप डॉक्टर के पास जाएं और वो आपसे कहे कि आपको वायरल फीवर है और वो आपको साथ में एंटीबायोटिक्स दे तो उसे कहिए कि एंटीबायोटिक्स जो है वो इसमें कैसे इस्तेमाल हो सकती है क्योंकि ये तो एक वायरल फीवर है और इसका बैकग्राउंड हम देख लेते हैं सो अ ड्रग यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल इंफेक्शन इज कॉल्ड एंटीबायोटिक एंड एंटीबायोटिक्स हैव नो इफेक्ट ऑन वायरल इन्फेक्शन फ्रेंड्स ये आप जो फैक्ट है ये याद रखिए इससे कई बार जो है क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाते हैं जैसे हमें पता था कि ट्यूबर क्लोसिस ट्रिटनेस और कॉलरा जो है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर मीजल्स जो है ये पता है कि वायरल इन्फेक्शन है मीजल्स हो गया या चिकन पॉक्स हो गया ये ऐसी बीमारियाँ हैं जो वायरल होती हैं जो ज़्यादातर लोगों को होती ही हैं तो अगर आपको ये याद रहा था कि ये वायरल है तो आप तभी साथ के साथ इसका आंसर टिक कर सकते थे एंड ट्यूबर क्लोसिस इज एन इन्फेक्शन इन्फेक्शियस डिजीज यूजली कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम माइको बैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस तो ये जो बैक्टीरिया है इससे ट्यूबर क्लोसिस होता है टिटनेस इज कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन विद द बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नाम का जो बैक्टीरिया है इससे टिटनेस होता है विच इज कॉमनली फाउंड इन सॉइल सलाइवा डस्ट एंड मैन्योर तो मिट्टी में या फिर सलाइवा में डस्ट में इन जगह पर जो है ये बैक्टीरिया पाया जाता है जिससे टिटनेस होता है एंड कॉलेरा इज एन इन्फेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय सम स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरियम विब्रियो कॉलेरा तो विब्रियो कॉलेरा बैक्टीरिया से जो है कॉलेरा होता है डिजीज तो ये तीनों जो है ये बैक्टीरियल डिजीज है जो एंटीबायोटिक्स के जरिए जो है इनका निदान किया जा सकता है मीजल्स इज अ हाईली कंटेजियस इन्फेक्शियस डिजीज कॉज बाय द मीजल्स वायरस तो मीजल्स जो है वो मीजल्स वायरस से होता है तो इसलिए जो है ये एंटीबायोटिक्स से क्योर नहीं किया जा सकता इसके जो सिम्टम्स हैं वो बेसिकली डेवलप होते हैं 10 से 12 दिनों के बाद जब एक्सपोजर हो जाए वायरस से और 7 से 10 दिन तक जो है ये इन्फेक्ट इन्फेक्ट करके रखता है किसी इंसान को उसके बाद ही ये ठीक हो पाता है तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर है सी मीजल्स या फिर खसरा and let's move on to the next question now so our next question is which of the following pairs is not correctly matched nimlikhit yugmo mein se kaun sa sahi sumilit nahi hai so friends yahan par jo hai uh, inventions diye gaye hain idhar inventions hai aur yahan par inke inventors ke naam hai to not correctly matched aapko batana hai तो जो द करेक्ट आंसर हेयर इज बी दैट इज रेडियो और इसके इन्वेंटर कार्ल जो कार्ल बेंस दिए हुए हैं वो नहीं थे रेडियो के इन्वेंटर थे मार्कोनी तो इसका जो सही आंसर है वो है बी दैट इज रेडियो कार और इसके इन्वेंटर कार्ल बेंस और फ्रेंड्स इसका बैकग्राउंड भी हम देख लेते हैं सो द फर्स्ट कंप्यूटर रिजेंबलिंग टूडेज मॉडर्न मशीन वॉज एनालिटिकल इंजिन अ डिवाइस कंसीव्ड एंड डिजाइन बाई ब्रिटिश मैथमेटिशियन 
चार्ल्स बेबेज इन 1837 तो चार्ल्स बेबेज ने 1837 में जो है पहले कंप्यूटर का इन्वेंशन किया था इसलिए उनको फादर ऑफ कंप्यूटर्स भी कहा जाता है तो हमारा जो ए वहाँ पर ऑप्शन था वो सही दिया हुआ था और जो मर्क्यूरी बैरोमीटर है इट इज़ द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ बैरोमीटर एंड इट वॉज इन्वेंटेड बाई इटालियन फिजिशिस्ट इवेंजिलिस्टा टोरिसली इन 1643 तो यहाँ पर आप देखेंगे बैरोमीटर के आगे जो है ई टोरिसली ही दिया हुआ था जो इसके इन्वेंटर हैं और माइकल फेरेडे इन्वेंटेड द डायनमो और द फर्स्ट लेबोरेटरी मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर इन 1831 तो 1831 में माइकल फेरेडे ने जो है डायनमो का इन्वेंशन किया था तो ये भी जो है सही यहाँ पर मैच दिया हुआ था और हमें बताना था कौन सा गलत मैच है तो इसका आंसर है बी रेडियो कार्ल बेंस तो जी मार्कोनी जो है ही वॉज एन इटालियन इन्वेंटर प्रूव द फिजिबिलिटी ऑफ रेडियो कम्युनिकेशन इन 1895 तो 1895 में मार्कोनी ने पहली बार रेडियो से सिग्नल्स uh, ट्रांसमिट किए थे तो वो उसके इन्वेंटर हुए और जो और जो ऑप्शन में कार्ल बेंस दिया हुआ है सो कार्ल बेंस डिजाइंड एंड बिल्ट द फर्स्ट प्रैक्टिकल कार पावर्ड बाय एन इंटरनल कम्बशन इंजन आईसी इंजन से चलने वाली पहली ऑटोमोबाइल कार जो है वो कार्ल बेंस ने बनाई थी एंड फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर देखेंगे आपको नाम से ही पता चलेगा जो मर्सिडीज बेंस है वो कार है जिसका इन्वेंशन किया था कार्ल बेंस ने जिसका नाम जो है कार्ल बेंस के नाम पर रखा गया है तो यहाँ से भी आप थोड़ा आइडिया लगा सकते थे अगर आपको और किसी का यहाँ पर पता नहीं था तो यहाँ से भी अगर आप अच्छा अगर गैस करेंगे तो वो बी ही होना चाहिए था दैट इज रेडियो और उसके इन्वेंटर कार्ल बेंस तो फ्रेंड्स चलिए अब अपने सेवनटीन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सो द सेवनटीन क्वेश्चन इज द कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स आर इन वेरिएबली आपको बताना है यहाँ पर संचार उपग्रह सदैव क्या करते हैं ये आपको इनमें से बताना है सो so, फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है द करेक्ट आंसर शुड बी सी जियो स्टेशनरी सेटेलाइट जियो स्टेशनरी को हिंदी में कहेंगे भू स्थिर रहते हैं बट uh, फ्रेंड्स इसमें फिर भी एक थोड़ी सी एम्बिगिटी है जो हम आपको अपने एनालिसिस uh, में आगे बताते हैं सो द कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर टेलीविजन टेलीफोन रेडियो इंटरनेट एंड मिलिट्री एप्लीकेशन इन सब कामों के लिए जो है हम कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स का यूज करते हैं एंड फ्रेंड्स जो कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स हैं वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में इसलिए रखी जाती हैं ताकि वो एक ही पोजीशन पर हमेशा अर्थ से दिखती रहें और जिन भी लोगों को जो है सिग्नल ट्रांसमिट करने हैं वो अपने एंटीनाज को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही करके रखें उन्हें बार बार उसे चेंज ना करना पड़े सो दिस इज बिकॉज इट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ एट द अर्थ ओन एंगुलर विलोसिटी दैट इज 360 सिक्सटी डिग्रीज एवरी ट्वेंटी फोर आर तो ये जो अर्थ की एंगुलर विलोसिटी है उसी ही के साथ जो है इक्वटेरियल ऑर्बिट में रहती है कम्युनिकेशन सेटेलाइट इसलिए जियो स्टेशनरी कहलाती है एंड अ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज यूजफुल फॉर कम्युनिकेशन बिकॉज ग्राउंड एंटीनाज कैन बी एम्ड एट द सेटेलाइट विदाउट देयर हैविंग टू ट्रैक द सेटेलाइट मोशन आपको बार बार सेटेलाइट का मोशन नहीं देखना पड़ता है और अपने एंटीनाज की जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं करनी पड़ती है इसलिए जो है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स को रखा जाता है बट फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर पूछा गया था इन वेरिएबली या हिंदी में कहें कि सदैव जो हमेशा होता है तो जो कम्युनिकेशन सेटेलाइट है वो हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रखी जाती है क्योंकि जो जियो सिंक्रोनस जो ऑर्बिट होता है उसमें भी कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स को रखा जाता है जैसे जो रशियन कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स हैं वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में घूमती हैं वो उनका जो पाथ होता है वो एलिप्टिकल होता है तो यहाँ पर एक छोटी सी एम्बिगिटी हो सकती है तो अगर हम दूसरे ऑप्शंस को देखें तो स्टेशनरी तो वो सेटेलाइट कभी नहीं हो सकती हमेशा मूविंग रहती है और चेंजिंग देर ट्रैक एंड स्पीड तो ऐसा भी नहीं होता है एक सिंगल स्पीड से और एक ही ऑर्बिट में सेटेलाइट्स घूमती हैं तो बी और जो डी है वो तो ऑप्शन गलत ही है जो ए ऑप्शन है वो कहता है रिवॉल्विंग एट देयर ओन स्पीड तो अगर हम इसे देखें तो सेटेलाइट uh, अपनी स्पीड से तो uh, नहीं घूमता है uh, जो ऑर्बिट की स्पीड होती है वो एक पर्टिकुलर स्पीड जो सेट होती है वो उससे घूम रहा होता है तो हम इस तरह से ए को भी यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं तो इस तरह से देखें तो सी जो है जियो स्टेशनरी ये इसका सही आंसर हम मानेंगे बाकी अगर इसको हम कंप्लीट फॉर्म में देखें तो uh, ये इनवेरिएबली जियो स्टेशनरी नहीं रहती है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में भी इसको भेजा जा सकता है कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स का यूज किया जा सकता है सो फ्रेंड्स चलिए अब अपने एटीन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 
सो द एटींथ क्वेश्चन वॉज फॉर विच सबस्टांस अमंग द फॉलोइंग कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद टेम्परेचर निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी चालकता ताप क्रम के साथ बढ़ती है सो द करेक्ट आंसर हेयर इज बी दैट इज जर्मेनियम जर्मेनियम जो है एक सेमी कंडक्टर है ये आप पहली चीज यहाँ से देख करके यहाँ पर गैस भी सही कर सकते हैं बिकॉज जर्मेनियम जो है वो इन चारों में से इकलौता एक सेमी कंडक्टर है जो ये तीन है ये मेटल्स हैं जर्मेनियम एक सेमी कंडक्टर है प्लस हम इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जर्मेनियम इसका सही आंसर होगा बी जर्मेनियम एंड इन मेटल्स वेन टेम्परेचर इंक्रीजेज द थर्मल स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज एज वेल एज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पॉजिटिव आइंस इन साइड द मेटल कंडक्टर ऑल्सो इंक्रीज अबाउट देयर मेन पोजिशन लीडिंग टू एन इंक्रीज इन द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर तो मेटल्स में अगर हम मेटल्स के पास जो है पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं और अगर हम उसके उसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी वो बहुत तेज मूव करने लगते हैं आपस में जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाते हैं वो इधर उधर मूव करने लगते हैं जिसकी वजह से रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है कंडक्टर की और जो उसकी कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है बट अगर हम सेमी की बात करें सो द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सेमी कंडक्टर इंक्रीजेज एक्सपोनशियली विद एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर तो जो सेमी कंडक्टर होते हैं उनमें टेम्परेचर बढ़ाने से ये होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बढ़ जाते हैं और वो एनर्जी बैरियर को पास करने लगते हैं जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में जो इंक्रीज होने लगता है तो उसकी जो रेजिस्टिविटी हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से डिक्रीज होती है दस द रेजिस्टिविटी डिक्रीजेज विद टेम्परेचर इंक्रीज इन सेमी कंडक्टर एंड देयरफॉर अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे किसी भी सेमी का तो उसकी जो कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी वही इस क्वेश्चन में पूछा गया था सो द आंसर इज बी जर्मेनियम एंड लेट्स मूव ऑन टू द नाइनटींथ क्वेश्चन नाउ सो द नाइनटीन क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ अ रेगुलर हेक्सगन ऑफ साइड टू रूट थ्री सेंटीमीटर इज टू रूट थ्री सेंटीमीटर भुजा वाले शमशट भुज का क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको बताना है तो फ्रेंड्स इसको हम जो है जल्दी से यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं तो अगर हम रेगुलर हेक्सागन देखें तो उसकी शेप जो है वो कुछ इस तरह की होती है और अगर हम इसे सेंटर से देखें तो एक रेगुलर हेक्सागन में छह इक्वलेटरल ट्राइंगल होते हैं और इक्वलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है जो ट्राइंगल का एरिया होता है वो होता है रूट थ्री बाय फोर इंटू ए स्क्वायर ए यहाँ पर साइड है तो साइड हमको गिवन है क्वेश्चन में टू रूट थ्री तो एक ट्राइंगल का जो एरिया है वो हम निकाल लेंगे यहाँ से रूट थ्री बाय फोर इंटू टू रूट थ्री इंटू टू रूट थ्री तो ये कैंसिल हो जाएगा तो एक ट्राइंगल का जो एरिया आया है वो आया है थ्री रूट थ्री और ऐसे छ ट्राइंगल्स हैं एक रेगुलर हेक्सा गन में तो अगर हम इसे सिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा एटीन रूट थ्री जो कि एरिया होगा इस रेगुलर हेक्सागन का सो so फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा डी एटीन रूट थ्री सेंटीमीटर एंड लेट्स मूव ऑन टू द ट्वेंटी क्वेश्चन सो ट्वेंटी क्वेश्चन इज इफ टू एक्स प्लस टू एक्स इक्वल्स टू थ्री देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस टू इज तो हमको टू एक्स प्लस टू बाई एक्स की वैल्यू गिवन है और एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस टू का जो है हमको सॉल्यूशन पूछा गया है तो इसे भी हम फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं हमको क्वेश्चन में गिवन है कि टू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स इक्वल्स टू थ्री ये हमको क्वेश्चन में गिवन है तो अगर हम यहाँ से टू कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू थ्री और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की जो हो जाएगी एक्स बाय टू सो फ्रेंड्स अगर हम इसको स्क्वायर uh, करें बोथ साइड तो ये बन जाएगा x प्लस वन अपॉन एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू थ्री बाय टू का होल स्क्वायर तो अगर हम इसे फर्दर यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इंटू वन बाय एक्स इक्वल्स टू नाइन बाय फोर एक्स ये ये कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू इक्वल्स टू नाइन बाय फोर और जब हम टू को इधर ले जाकर के सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू नाइन बाय फोर माइनस टू तो ये हो जाएगा वन बाय फोर तो हमको जो है यहाँ से एक इक्वेशन तो ये मिल गई है और एक्स स्क्वायर 
प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वन बाय फोर ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन मिल गई है तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी वन प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू थ्री बाय टू इंटू वन बाय फोर तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर करते हैं तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब इक्वल्स टू थ्री बाय एट तो यहाँ से हम एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब को एक साइड ले लेते हैं और एक्स प्लस वन अपॉन एक्स जो है उसकी वैल्यू थ्री बाय टू है ये हमको पहले से पता है तो हम यहाँ पर थ्री बाय टू एड कर देंगे तो ये इक्वल्स टू थ्री बाय एट होगा तो सॉरी दिस इज एक्स क्यूब तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब जो है वो हो जाएगा थ्री बाय एट माइनस थ्री बाय टू तो प्लस uh, इसमें जो है जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो पूछा गया है एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस टू तो इसमें जो है हमको टू और एड करना होगा तो टू प्लस थ्री बाई एट माइनस थ्री बाई टू तो हम अगर इसका एट uh, एलसीएम लेंगे तो ये आएगा तो ये आ जाएगा यहाँ पर एट इंटू टू इज इक्वल टू सिक्सटीन प्लस थ्री और माइनस यहाँ पर आ जाएगा टू है नीचे तो फोर इंटू थ्री इक्व टू ट्वेल्व तो सिक्स प्लस थ्री हुआ नाइनटीन माइनस ट्वेल्व इज सेवन तो हमारा आंसर जो है वो आ रहा है सेवन बाई एट सो द करेक्ट आंसर हेयर इज डी दैट इज सेवन बाई एट सो फ्रेंड्स दिस इज ऑल इन दिस वीडियो दिस वॉज द पार्ट टू ऑफ आर सीरीज ऑन द सोल्यूशन ऑफ द जनरल स्टडीज क्वेश्चन ऑफ यू पी पी एस सी एल टी ग्रेड टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन ऑफ ट्वेंटी नाइन जुलाई टू थाउजेंड एंड एटीन एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक दिस वीडियो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल और आपके कोई भी डाउट्स हैं तो वो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं सो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए वेरी नाइस डे